എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഏസ് ട്യൂഷൻ സെന്റർ അഞ്ചലിന്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സി ബി സി ടെൻത്ത് ക്ലാസ്സിലെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ് ആണ് ഇവിടെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം എന്നോണം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലോട്ട് ഈസ് ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് ഈസ് വൺ മോർ ദാൻ ടു ഈസ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ് ഫൈവ് ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പ്ലോട്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാംഗിൾ വരച്ചു നോക്കാം അത് വരച്ചു നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് വരച്ചു നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ലെങ്ത് കൊണ്ട് ബ്രെഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ലെങ്ത് ഇത് ബ്രെഡ് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പ്ലോട്ട് ഈസ് വൺ മോർ ദാൻ ഒന്നും കൂടുതലാണ് എന്തിനേക്കാൾ ചോയ്സ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് എന്താണോ ബ്രെഡിന്റെ ചോയ്സിനേക്കാൾ ഒന്നു കൂടുതൽ അപ്പൊ ഏറ്റവും ചെറുത് ബ്രെഡ് ആണല്ലോ നമുക്ക് ആ ബ്രെഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെഡിന്റെ ചോയ്സ് ചോയ്സ് ആകുമ്പോൾ ടു എക്സ് അതിനേക്കാൾ വൺ മോർ ഒന്ന് കൂടുതൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഈസ് വൺ മോർ ദാൻ ചോയ്സ് ഇറ്റ്സ് ബ്രെഡ് അപ്പൊ ബ്രെഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചോയ്സിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതലാണ് ലെങ്ത് അപ്പൊ ലെങ്ത് കിട്ടി ബ്രെഡ് കിട്ടി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഏ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ എന്താ എഴുതാം ലെറ്റ് എന്താണ് ബ്രെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മീറ്റർ ബ്രെഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന കാര്യം അത് ഏരിയ അതിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് ബ്രെഡും കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം തന്നേക്കുന്നത് ഏരിയ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ വിജ് ഈസ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് അപ്പം എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ് ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്താണ് എൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോക്കൂ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ എല്ലിന് പകരം ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കാം ഇൻറ്റു എന്താണ് ബി ബി നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു അതാണ് ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണോ അപ്പൊ എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ് ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എല്ലിന് പകരം ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ കൊടുത്തു ബിക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു എക്സ് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ഇതിന് ഇപ്പുറം വന്നാൽ മൈനസ് ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇപ്പൊ ഒരു കോട്ട ഡിക്വേഷൻ ആയില്ലേ നോക്കൂ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇപ്പുറം വന്നാൽ മൈനസ് ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒരു കോട്ട ഡിക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇനി സോൾവ് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം എ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എ അത് ടു ആണ് ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അത് വൺ ആണ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇല്ലാത്തതാണ് മൈനസ് ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എയും ബിയും സി യും എഴുതി അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കാണണം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബി സ്ക്വയർ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്ക് പകരം ടു ഇൻറ്റു ബിക്ക് പകരം മൈനസ് ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ടു ഫോർ അപ്പം വൺ പ്ലസ് ഫോർ ടു ടു ഫോർ ഈസ് ഫോർ ടു ടു ഫൈവ് അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എസി അത് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് എക്സ് കാണണം എന്താ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ആണല്ലോ നോക്കൂ ബി എന്താ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അപ്പൊ മൈന
കൃത്യമായിട്ട് വരെ കിട്ടത്തുമില്ല ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം എന്താ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും എന്തായിരിക്കും എല്ലായ്പ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ളവർ വെക്കാൻ പറയാൻ പറ്റുമില്ല അപ്പം ലെങ്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആൻസർ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ എക്സിന്റെ കാര്യം എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എക്സ് എക്സ് ബ്രെഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ബ്രെഡ് ആണ് എക്സ് അപ്പൊ ബ്രെഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ സോ ബ്രെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ അതുപോലെ ലെങ്ത് എങ്ങനെ കിട്ടും ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ലെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് ലെങ്തും കിട്ടി ബ്രെഡ്സും കിട്ടി ലെങ്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ബ്രെഡ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് ഇത് ശരിയാണോ നോക്കാൻ എല്ലിൻ ഡുബി ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കൂ അത് എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്ത് കൃത്യമായി പഠിക്കണം സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ബ്രെഡ്സിന് എക്സ് കൊടുക്കുക അത് വെച്ച് ലെങ്ത് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ കിട്ടുന്നു ആ സമയം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നു അതിൽ നിന്നൊരു കോഡാടി ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ഫോമിൽ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ആൻസർ കിട്ടി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് റോഹൻ മദർ ഈസ് ട്വന്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ ഹിൽ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദയർ ഏജസ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ വിൽ ബി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈൻഡ് ദയർ പ്രസന്റ് ഏജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് റോഹൻസ് മദർ ഏജ് ഈസ് ട്വന്റി സിക്സ് ഓൾഡർ ദാൻ ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഹന്റെ അമ്മ റോഹനേക്കാൾ ഇരുപത്താറ് വയസ്സിന് മൂത്തതാണ് ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദയർ ഏജസ് അവരുടെ വയസ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മൂന്ന് ഇയേഴ്സ് ഫ്രം നൗ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും എങ്കിൽ എന്താണ് പ്രസന്റേജ് എന്റെ മക്കൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റോഹനും റോഹന്റെ അമ്മ റോഹനേക്കാൾ ഇരുപത്താറ് വയസ്സിന് മൂത്തയാണ് അമ്മ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റോഹന്റെ ഒരു പ്രായമുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു പ്രായമുണ്ട് അവർ തമ്മിലെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടും എങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോ റോഹന്റെയും അമ്മയുടെയും വയസ്സ് എന്നല്ലേ ഇപ്പോ റോഹനും അമ്മയും തമ്മിൽ ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ആ ഗ്യാപ്പ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് തന്നെയായിരിക്കും റോഹന് മൂന്ന് വയസ്സ് കൂടുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് മൂന്ന് വയസ്സ് കൂടത്തില്ലേ അപ്പോഴും ഗ്യാപ്പ് എന്ത് തന്നെ വരും ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് തന്നെ വരും വരത്തില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വയസ്സ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂന്നും കുറച്ചാൽ പോരെ മതി നോക്കൂ ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് റോഹന്റെ റോഹൻസ് ഏജ് നമ്മള് ത്രീ അല്ല റോഹൻ സേജ് നമ്മള് എക്സ് എടുത്തു റോഹൻ സേജ് നമ്മള് എക്സ് എടുത്തു റോഹന്റെ ഏജ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ മദേഴ്സ് ഏജ് എന്തായിരിക്കും റോഹനേക്കാൾ ഇരുപത്താറ് കൂടുതൽ നോക്കൂ മദർ റോഹനേക്കാൾ ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ റോഹന്റെ വയസ്സ് എക്സ് എടുത്തു ദൻ മദർ അമ്മയുടെ വയസ്സിലായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴാ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞാലും റോഹന്റെ വയസ്സ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ വയസ്സിലായിരിക്കും ഇരുപത്താറ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ റോഹന്റെ കൂടുതലനുസരിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതലല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ വയസ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ റോഹന്റെ വയസ്സ് എക്സ് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ വയസ്സ് എക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി സിക്സ് അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ദെൻ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി സിക്സ് പ്ലസ് ട്വന്റി സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മെത്തഡ് പഠിച്ചല്ലേ നോക്കൂ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് വൺ ആണ് എക്സിന്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റ് ഒരു ഇവൻ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ നമുക്ക് ആ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം ആ മെത്തേഡ് എല്ലാവരും നോർത്തെടുത്ത് എങ്ങനെയാ അത് എക്സ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ എഴുതുക ട്വന്റി സിക്സ് എക്സ് അതുപോലെ
ഇനി എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈവ് ട്വന്റി നയൻ നമുക്ക് എക്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് സൈഡിൽ ഒന്ന് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ട്വന്റി നയൻ എടുക്കുക ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും എന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക സ്ക്വയറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ ആ സ്ക്വയർ അങ്ങ് പോകും ബാക്കിയുള്ളത് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ആണ് ബാക്കി അടുത്ത അപ്പുറത്തോ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ട്വന്റി നയൻ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ട്വന്റി നയൻ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ചാണ് ഒന്നു മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള സ്ക്വയർ കാണാതെ പഠിക്കണം അപ്പൊ എന്തിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈവ് ട്വന്റി നയൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക അത് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈവ് ട്വന്റി നയൻ അപ്പൊ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ട്വന്റി എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ത്രീ അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ട്വന്റി ത്രീ അത് വെറും ട്വന്റി ത്രീ അല്ല പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ പ്ലസ് ട്വന്റി ത്രീയുടെ സ്ക്വയറും ഫൈവ് ട്വന്റി നയൻ ആണ് മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീയുടെ സ്ക്വയറും ഫൈവ് ട്വന്റി നയൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി രണ്ട് ആൻസർ ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് ട്വന്റി ത്രീ ഓർ എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ ഇതാ ഇതാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ത്രീ മൈനസ് തേർട്ടീൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇതാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വന്റി ത്രീ മൈനസ് തേർട്ടീൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്തായാലും പ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് വയസ്സ് ഒന്നും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല അതെല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എക്സ് പത്ത് അപ്പോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഹന്റെ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഉള്ള വയസ്സല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ഏജ് അല്ലേ വേണ്ടേ നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രസന്റ് ഏജ് ആണ് പ്രസന്റ് ഏജ് ആരെയൊക്കെ വേണം നമുക്ക് റോഹന്റെ പ്രസന്റ് ഏജ് വേണം റോഹന്റെ പഴയ പ്രായം എക്സ് അല്ല മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രായം എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രായം എന്ത് ചെയ്യണം ആ എക്സിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അതായത് ടെന്നിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ അത് എന്ത് കിട്ടും ഏജ് നമുക്ക് പിന്നെന്ത് വേണം അമ്മയുടെ പ്രായം വേണം മദറിന്റെ ഏജ് വേണം മദറിന്റെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഹന്റെ വയസ്സ് എന്താ ഇപ്പം വേറെ അതിന്റെ കൂടി ഇരുപത്തി ആറ് കുട്ടിയെ പോരെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ റോഹന്റെ പ്രായത്തിനേക്കാൾ ഇരുപത്തി ആറ് കൂടുതലാണ് അമ്മയുടെ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പൊ റോഹൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് എന്നുള്ള റോഹന്റെ പ്രായം എടുത്തേക്കുന്നത് ആ എക്സ് നമുക്ക് പത്ത് കിട്ടി ഇത് എപ്പോഴുള്ള പ്രായമാണ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രായമാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം കിട്ടിയത് മൂന്നിന് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ റോഹന്റെ വയസ്സ് എന്ത് കിട്ടി ഏഴ് കിട്ടി റോഹനേക്കാൾ ഇരുപത്തി ആറ് കൂടുതലാണ് അമ്മയ്ക്ക് അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻ പ്ലസ് ട്വന്റി സിക്സ് വിച്ച് ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായി അങ്ങ് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദ ഡയഗണൽ ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫീൽഡ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ മോർ ദാൻ ദ ഷോർട്ടർ സൈഡ് ഇഫ് ദി ലോങ്ങർ സൈഡ് ഈസ് തേർട്ടി മീറ്റർ മോർ ദാൻ ദ ഷോർട്ടർ സൈഡ് ഫൈൻ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ഫീൽഡ് ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഫീൽഡ് നമുക്കത് വരച്ചു നോക്കാം ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഫീൽഡ് ഓക്കെ ആ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫീൽഡ് എന്തോ പറഞ്ഞു ഡയഗണൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയഗണൽ വരയ്ക്കാം റെക്റ്റാംഗുലർ ഫീൽഡ് ഡയഗണൽ അപ്പോ ഷോർട്ടർ സൈഡ് സാധാരണ ബ്രെഡ്ത്തും ലോങ്ങർ സൈഡ് ലെങ്ത് അപ്പൊ ഇത് ലെങ്ത് ഇത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇത് ഡയഗണൽ മൂന്ന് സാധനം ഉണ്ട് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടർ സൈഡിനേക്കാൾ അറുപത് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഷോർട്ടർ സൈഡ് ബ്രെഡ്ത്തല്ലേ നമ്മൾ അത് എക്സ് എടുത്തു അത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് അറുപത് കൂടുതലാണ് ഡയഗണൽ അപ്പൊ ഡയഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ദ ലോങ്ങർ സൈഡ് ഈസ് തേർട്ടി മീറ്റർ മോർ ദാൻ ദ ഷോർട്ടർ സൈഡ് ലോങ്ങർ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടറിനേക്കാൾ കാൾ മുപ്പത് കൂടുതലാണ് അപ്പം ഷോർട്ടർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ലോങ്ങർ സൈഡ് അതിനേക്കാൾ മുപ്പത് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഷോർട്ടർ സൈഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോർട്ടറിനേക്കാൾ അറുപത് കൂടുതൽ ലോങ്ങർ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട
അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ബേസ് സ്ക്വയർ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ലെങ്തിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ബ്രെഡ്ത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടീസ് എന്ന് പറയാൻ ഡയഗണലിന്റെ സ്ക്വയർ ആണോ അപ്പൊ ലെങ്തിന്റെ പകരം എന്ത് കൊടുക്കാം ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി അതിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി അതിന്റെ സ്ക്വയർ എല്ലാം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഇത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി അതായത് സിക്സ്റ്റി എക്സ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ തേർട്ടി സ്ക്വയർ തേർട്ടി സ്ക്വയർ തൊള്ളായിരം പ്ലസ് ദ ഇ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പുറത്തോ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി എക്സ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി സ്ക്വയർ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കൂ ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയറും അവിടുത്തെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പ്ലസ് ഒരു സിക്സ്റ്റി എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ വൺ ട്വന്റി എക്സ് ഇപ്പം വന്നാൽ മൈനസ് വൺ ട്വന്റി എക്സ് ഇവിടെ തൊള്ളായിരം ഉണ്ട് അപ്പുറത്തെ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പം വന്നാൽ മൈനസ് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പം റൈറ്റ് സൈഡ് സീറോ റൈറ്റ് ഉള്ള എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി സിക്സ്റ്റി എക്സ് മൈനസ് വൺ ട്വന്റി എക്സ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എക്സ് തൊള്ളായിരം മൈനസ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് മൈനസ് ടു സെവൻ ഡബിൾ സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനും എളുപ്പം ഏത് മേല അറിയാമോ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ കമ്പ്ലീഷൻ മേല കാര്യം എന്താ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോ എഫിഷ്യന്റ് വൺ ആണ് എക്സിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ഇവൻ നമ്പർ വൺ സോ എളുപ്പം എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയർ കമ്പ്ലീഷൻ മെത്തഡായിരിക്കും നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെ എക്സ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ എഴുതുക എക്സിന്റെ ടൈമും അതുപോലെ എഴുതുക എക്സ് ഇല്ലാത്തത് മൈനസ് ടു സെവൻ ഡബിൾ സീറോ ആണ് അതങ്ങ് അപ്പുറം പോയാൽ പോസിറ്റീവ് ടു സെവൻ ഡബിൾ സീറോ ആകും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ എഴുതുക മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എക്സ് അതുപോലെ എഴുതുക എക്സിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ആരാണോ അവന്റെ പകവിര സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ആഡ് ചെയ്യുക എക്സിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അറുപതാണ് അറുപതിന്റെ പകുതി മുപ്പതാണ് അപ്പൊ മുപ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ ലെഫ്റ്റും ആഡ് ചെയ്യുക മുപ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ റൈറ്റും ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ എക്സ് അതുപോലെ എഴുതുക ദാ ഈ മൈനസ് ഇവിടെ തേർട്ടി എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലോ ടു സെവൻ ഡബിൾ സീറോ പ്ലസ് മുപ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ തൊള്ളായിരം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂർ തൊള്ളായിരം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആണോ നമുക്കിത് മാറ്റം എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും സ്ക്വയർ എടുക്കുക എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സ്ക്വയറിന്റെ റൂട്ട് എടുക്കുക അപ്പുറത്ത് റൂട്ട് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് രണ്ടും പോകും ബാക്കി എന്ത് വരും എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി റൂട്ട് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്താണ് അറുപത് വെറും അറുപത് അല്ല പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി രണ്ട് ആൻസർ ആക്കുക ഒന്ന് എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സീക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് സിക്സ്റ്റി ഓർ എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി സീക്വൽ ടു നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിച്ച എടുക്കാം ഇതാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഒരു ആൻസർ ഓർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എടുത്താൽ എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് തേർട്ടി നമുക്കറിയാം എന്തായിരിക്കും ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം കാര്യം എന്താണ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ് ആണ് എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി ആണ് ലെങ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ബ്രെഡ് എഴുതാം ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് തന്നെയാണ് അത് നയൻറ്റി മീറ്റർ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലെങ്ത് എഴുതാം ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി ആണ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി മീറ്റർ ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് ലെങ്ത് എന്ത് കിട്ടി നയൻറ്റീൻ കിട്ടി അല്ല ബ്രെഡ്ത്ത് നയൻറ്റീൻ കിട്ടി ലെങ്ത് മുപ്പത് കൂട്ടി വൺ ട്വന്റിയും കിട്ടി ഒരു പക്ഷേ ഡയഗ്രോട് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യണം എക്സിനോട് അറുപത് കൂട്ടുക അതായത് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് അറുപത് നൂറ്റി അൻപതും അത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ